Kevesen tudják, hogy a 18. században élt egy nagy hadvezér, Báró Krai Pál, kinek győzelmei bejárták egész Európát. Azonban ki is volt Báró Krai Pál? Műsorunkban fény derül ennek az elfeledett családnak a múltjára. Tartsatok velünk! Éppen delet harangoznak a budapesti belvárosi nagyboldogasszony templomban, és ide várom dr. Lázár Balázs, hat történész urat, aki Kraj Pál báróról fog nekünk beszélni, hiszen mögöttünk található a síremléke. Mögöttem lévő síremléken ugye csaták, ütközetek, ostromok vannak felvésve ékes latin nyelven, és én amikor ezt a síremléket fotóztam a diszertációm számára, akkor, ami később könyv, könyvformában is megjelent, nos, akkor egy idős úr lépett hozzám, és közölte, hogy hát nagyon érdekesek ezek a feliratok, a, a, ezek a nagy győzelmek, nagy csaták a, ezen a síremléken, ennek a bizonyos krajtál táborszer nagy nevéhez fűződnek, de neki az az érzése, hogy hát ez a jó ember, ez bizonyára, bizonyára csak, hát őt idézem, fizetett a papoknak, hogy felvéssék ezeket a nagy, nagy sikereket a, a, a márványra, és hát ez egy, ezeknek valószínűleg a felesem igaz kategóriába tartozna. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy, hogy ezek az események, ezek a győzenek, amik Rajpál nevéhez fűződnek ebben az időszakban, a francia forradalmi háborúk és a napolóni háborúk időszakában, ezek teljesen kiestek a, a történeti köztudatból, teljesen kiestek a, az emlékezetünkből, a történeti emlékezetből, és ezért még a műveltebb emberek a történelme járatosak se igazán tudják, igazán sincsenek tudatában annak, hogy milyen jelentős hadvezér volt korának, milyen jelentős katona volt korában Báró Krajovai és Topolyai Krajpál táborszernagy tábornok. És hát azért ez a, ez a síremlék is jól jelzi azt, hogy az ő jelentőségét, az ő, az ő fontosságát, és azt, hogy a kortársak is, is őt elismerték. Ahogy ezt az is jelzi, hogy Bécsben a hadtörténelmi múzeumban, a úgynevezett hősök csarnokában, ahol a monarchia leg, legfontosabb hadvezéreinek szobrát láthatjuk, ebben a szoborcsarnokban Krajpál is helyet kapott. Vajon mi ismerjük-e azt a Krai Pál tábornokot, akiről Bécsben utcát neveztek el a monarchia idején? A 18. században járunk, amikor is Mária Terézia, később két fia, második József és második Lipót, valamint Lipót fia, Ferenc király és császár áll a Habsburg birodalom élén. Ebben az időben él Krai Pál, korának elismert hadvezére, aki egész életét a haza és a dinasztia szolgálatának szentelte. Részt vett a kor valamennyi háborújában, melyek főként dicsőséget hoztak számára. A század végére elnyerve a bárói címet, biztosította a családjának a főnemesi rangot. De kezdjük a legelején. Dr. Lázár Balázs már járt a szlovákiai késmárkon, ahol Krajpál született 1735-ben. Tehát ő egy szepesi német eredetű család volt, valószínűleg német anyanyelvű, ám magát természetesen büszkén magyar, magyar nemesnek tartotta, hiszen ebben az időszakban a magyar nemesi cím jelentette a magyar, alapvetően a magyar nemzethez való tartozást etnika, etnikai háttértől és anyanyelvtől függetlenül. Nagyon érdekes az ő családja, egy alapvetően városi, polgári hátterű család, 
az ő nagyapját, Kraj Jakabot még helyisztelt császári generális lefejeztette a késmárkon, tehát egy kuruc családról van szó, egy kuruc beállítottságú családról van szó, és hát a történelem hát tréfájaként vagy fordulataként ugye ennek a császának a hadseregébe csinált Krajpál fényes karriert. Kraj szülőházán egy emléktábla van, amit még a császári és királyi 67. gyalog ezred helyeztetett el, ugyanis a monarhiában az 1880-as években elkezdtek a különböző alakulatokat híres, régi híres hadvezérekről elnevezni, és a szepességből kiállító, tobol, tehát kiállított 67. gyalogezred, császári és király gyalogezred, ez a Krajpál nevet kapta, ezzel is elismerve az ő, az utókor ezzel is elismerve az ő teljesítményét. Hát Késmárk, tehát abszolút, abszolút egy német ajkú luteránus város volt, legalábbis a polgárság, ahonnan a Krajcsalád család is származott, és nagyon érdekes egyébként, hogy sok sikeres hadvezérnek, például Hadik Andrásnak is a, a, a felmenői, azok nagyon gyakran egyházi személyiségek voltak. És valószínűleg ez, ez az egyházi ias műveltség, ez a háttér, ez, ez sokat segített ezeknek a katonáknak abban, hogy itt a hadsereg egyre inkább professzionalizálódott, egyre több tudás, egyre több háttérismeret kell, ahhoz nem beszélve a nyelvtudásról, hiszen mondjuk német nyelvtudás nélkül a császári hadseregben nem lehetett boldogulni. Tehát kellett az a, az a műveltség, hiszen gondoljunk csak bennünk a jelentést, egy, egy olyan jelentést megírni, amiben benne van a lényeg, és, és mindenki érti, hogy miről van szó, vagy kihallgatni egy, egy hadifogjat, vagy számos egyéb, ami egyszerűen kell egy olyan háttértudás tárgyalni az ellenséggel, hiszen arra is számtalan esetben szükség volt érintkezni magasabb parancsnokokkal, udvarban esetleg udvarképesnek lenni. Tehát nagyon sok olyan, olyan ismeret van, ami, amit egy művelt embernek jóval könnyebb, hát könnyebb volt már akkor. Tehát a katonásághoz nem elég az, hogy valaki kihúzza a kardját és elüvölti magát az utánom, hanem nagyon sok, már akkor nagyon sok olyan tudás kellett, ami, amit van Szekraj ebben a városi és késmárki közegben, az iskolákban magába, magába szívott. Ugye kell hozzá sok háború, amiben ő, ő, ő kitűnik, és ugye békeidőben azért egy, azért egy katonának eléggé nehéz, nehéz az előrejutás, vagy hát nem lehetetlen, de, de hát nyilván jóval, jóval kevesebb lehetősége van kitűnni. Kell hozzá egy olyan közeg is, az a császári királyi hadsereg, ami azért alapvetően talán szeretjük ezt gondolni, de, de ebben az időszakban azért nem, nem sok jel, jel mutat erre, amelyik viszonylag nyitott a tehetségek előtt, tehát szorgalommal, tehetséggel és, és hosszú évtizedek munkájával el, előre, és vitészséggel, tehát egy katonának előre a bátorság egy fontos egy fontos attribútuma, tehát ezekkel a lehetőségekkel tehát teret enged a, a tehetségnek a császári ö, ö, királyi hadsereg, és ö, alapvetően talán, ö, talán az, is, ö, az is kellett hozzá, hogy ő kraj alapvetően egy, egy, egy önállóan döntéseket meghozni képes, egy döntésképes ö, ö, személyiség volt, ugyanis ő nagyon sokáig olyan beosztásokban szolgált, hogy, hogy a különféle elő, elővédeket vezetett, tehát olyan csapatokat, amik a, a hadsereg élén haladnak, és adott esetben a, az ő fellépésük, az ő tevékenységük nagyon fontos az egész sereg szempontjából, tehát egy elővéd parancsnoknak fel kell magát úgymond találnia. Tehát Kraj önállósághoz szokott, és később nem jött zavarba akkor, amikor nagyobb kötelékek, seregtestek élére került. Egyetlen, egy, egyetlen egyet emelnék ki ebből a szép ö, ö, fényes ö, ö, sorból, ez pedig Itáliában ért el 1799-ben, amikor egy három heti ostrom után visszavette Mantovának a, az erődjét. Ez a Mantova egy nagyon fontos pont volt Észak-Itáliában, egy nagyon fontos ö, erőd, amit hát ö, két évvel korábban, bocsánat, három évvel korábban, egy fiatal korzikai francia tábornok, Bonaparte Napoleon 
hónapokig ostromolt sikertelenül, később a franciák birtokába került, került kiéheztetés miatt, tehát egyszerűen az őrség kénytelen volt megadni magát, meg elfogytak a készletek, viszont ez hosszú hónapokig eltartott. Ugyanezt a Mantovát, ugyanezt az erődött kemény francia ellenállás mellett Kraj Táborszer nagy erélyes ostrommal is nagyon jól sikerült, hát nagyon jól sikerült hadművelettel három hét alatt elfoglalta, és ez hozta meg számára a, a végül is azokat a sikerek, azokat az elismeréseket, ugye itt a, a, a topolyai uradalomra és a táborszer nagy rendfokozatra gondolunk, ami ami igazából őt a, a, a magyar arisztokráciába, hiszen Bárói, illetve ezt már, bocsánat, ezt már korábban is megkapta a Bárói címet, ez a Mária Terézia rend, rendhez úgymond járt. Tehát viszont a Bárói címhez méltó adományt, a topolyai uradalmat azt a, a elsősorban Mantova, Mantova visszavételénél tanúsított kiváló vezetésére és, és katonai teljesítményét kapta. Ebben az időszakban egyébként ilyen, hogy és ez, ez is olyan jellegű birtokadomány volt, hogy, hogy ezt ennek a birtoknak az ára, ha jól emlékszem, ami 200 ezer ezüst forint volt, ennek a, gyakorlatilag ennek a felét a császár elengedt, ennek a kamarai birtoknak, és tehát egy kedvezményes áron Kraj ezt megvásárolhatta, tehát ez igazából egy úgynevezett donáció mixta volt, tehát tehát nem egy, egy, egy királyi adomány, hanem ezért, ezért fizetni kellett, de egyik ebben a korban ez már általános volt, tehát kamarai birtokokat azért nem nagyon adományoztak, és ez egy, 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 ez egy igen kivételes, kivételes alkalom volt, hogy valaki ekkor már, hogy valaki hadi érdemekért ilyen komoly adományban részesüljön. Kicsit a topolyai uradalom az, az számára egyrészt jelentette magát a, ugye a, a belépőt az arisztokráciába, a nemességbe, hiszen sokan kaptak a nemesi címet, még főnemesi címet is bárói, de ez adomány nélkül ez, ez, egy, ez egy a német mondja, tételó nem itt, el, tehát ez egy, ez, egy, ez egy üres cím volt, viszont a topolyai adományjal ő belépőt nyert valóban az arisztokráciába, tehát nem csak egy, egy címet kapott. Ő az ő leszármazottai jövőjét is ezáltal ugye biztosítottva, az úrhoz méltó életet biztosítottva láthatta. Ugyanakkor Topolya számára a, a számüzetés helye is volt, hiszen őt 1800 nyarán leváltják, a német, akkor Németországban a császári királyi sereg főpanastoka, több nagyon kemény csatát hív a franciák, ott Ulm környékén hát, áll a seregével, és végülis erre teszeli a Duna völgyét a franciák elől, viszont elégedetlenek a teljesítményével, úgymond megfújják Bécsben, leváltják, és a császár azt a rendelkezést hozza, hogy, hogy Bécs érintése nélkül topolyára utazzon, és ott töltse nyugdíjas éveit, akkor már egy elég idős ember. Valószínűleg Rajpál táborszer nagy, nyugalmazott táborszer nagy, amellett, hogy, hogy nyilván építette a, az udvarházát, kastélyát, Topolyán, és berendezkedett ott, és élt a, 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 az urak életét, immáron az urak, hiszen ő azért, azért egy elég, elég kis pénzű emberként indult a, a, a tiszti pályán, hiszen a, a család azért a Rákóczi szabadságharcban való szerepvállalása miatt a vagyonát nagyrészt elvesztette, tehát nyilván vegyes érzelmekkel töltötte utolsó éveit Topolyán. Egyébként később Pesten megjelenhetett, meg a Pozsonyi Országgyűlésen is részt vehetett, tehát ez a kegyvesztettség ez később elindult. Igen, nálunk van egy nagyon, nagyon szép reprezentatív festmény a Hadtörtöti Múzeum őrizetében, ami rajtábrázolja, mint táborszár nagyként, a Mária Terézi rend parancsnoki keresztjével. Viszont, viszont róla rengeteg más ábrázolás is közkézen forog, rengeteg metszet, rengeteg, rengeteg kép, amit, amit ekkor, hiszen már ekkor a nyilvánosság nélkül minden kíváncsi volt arra, hogy hogy néz ki az az ember, aki ezeket a, a, a győzelmeket aratja, és ezért, ezért mert ez már az a korszak, amikor, amikor én legalább 20 ábrázolását tudom fiatal tisztkorában is, is maradt fenn. Ezek, ugye ezek már általában sokszorosított képek, ugye a szobor is van, tehát amit szintén 
valószínűleg árusítottak akkor, tehát hogy, hogy ezt, ezt meg lehetett vásárolni. Tehát nem csak a történelmi múzeumban, hanem biztos vagyok benne, a Nemzeti Galériában, esetleg szlovák, osztrák és más közgyűjteményekben is 20-30 féle krajábrázolás biztos, biztos hogy van. Van olyan forrás, ami azt írja, hogy Krajnak rendszeresen étkeznie kellett, máskülönben, máskülönben nem tudott csatázni, tehát rendszeresen ételt kellett magához venni. Én ebből azt a következtetés, hogy lecsés, hogy cukorbeteg volt élete idős, idős napjaiban, hiszen jó tanul, akkor a cukorbetegeknek kell rendszeresen a, a, a vércukor szintet fenntartani, amit nyilván lehet, hogy akkorban nem tudták hova tenni, hogy ez miért van, de, de most utólag valószínűleg ez a, ez a helyzet. A korszak kézírását nagyon nehéz elolvasni, hiszen az ő németül írt, és ezek, ezek ugye gót, tehát kellenek hozzá nyelvi és paleográfiai ismeretek. Nyilván egy, egy magas parancsnoknak már írnoka volt, tehát ott már könnyebb az ember dolga, de kraj autográf kézírása azért az feladta a leckét, tehát azt elég, elég nehéz volt elolvasni. Tehát, hogy az ember egy az ember egy másik emberről ír biográfiát, akkor nagyon könnyű na, tehát szentély avatni. Ugye, hogyha az ember sokat foglalkozik valakivel, akkor automatikusan megkedveli. Hát az a könnyebb út, hogy valakit dicsérni. Viszont én, én, nekem sikerült talán az ő jelleméhez egy kicsit, kicsit közel kerülnem. Ember volt, tehát nyilván meg voltak a, a, az ő az ő gyarlósága ide. Én azt gondolom, hogy őt nekem számomra a legszimpatikusabb az, hogy ő egy, 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 tényleg egy új ember volt. Ezt, ezt, ezt bátran állíthatom, egy, 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 egy lovagias ember. Több forrásból is, is megerősíti azt, hogy ő egy, egy valóban a, egy lovagias katona volt, egy, egy az ellenséget és a, a civil lakossággal szemben is a legnagyobb, hát nyilván a háború adta keretek között, de nagy tapintattal és, és lovagiassággal bánt. Mint ha történész, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy ha jól számolom, ugye ezeket a, 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 a győzelmei, amik itt, itt fel vannak, fel vannak ő is, ez egy, ez, egy igen, ez egy igen impozáns sor. A, ebben a korszakban ugye tényleg a vithathatatlan sztár, ugye az Napóleon, Bonapárt a Napóleon, Bonapárt a tábornok, a francia forradalmi hadsereg tényleg, aki nagyon káprázatos sikereket élnek el, és a császári, császári hadseregről egy kicsit aminek ugye nagyon komoly magyar komponense és van magyar alakulatok, magyar tábornokok, hát egy picit lesajnál, lesajnálóan szólnak, talán egy kicsit ugye a történet a győztesek írják, bár teszem hozzá a végén 1815-ben végül is Napoleon számúzik, és a, 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 a szövetségesek vonulnak be Párizsba, de azért itt hosszú éveken keresztül számtalan háború hadjárat alatt a franciák a, a sztárok, főleg azokon a, a, a helyeken, ahol ő maga Bonapárt. Egyébként Krajnak nem, ő soha nem csatázott Napolon ellen, de éppen azért nem, nem irányul rá akkor a figyelem, hiszen úgymond mások hát, már ellopták a, a, a sót előle. Tehát ő egy, egy engem igazából az, az, az vonzott, hogy, hogy van nekünk egy, egy katonánk, egy tábornokunk, nekünk magyaroknak, aki, aki nagyon sikeres volt, nagyon sokat beszéltek róla a maga idejében, és később teljesen elfeledték. Dr. Lázár Balázs hadtörténészt hallhattuk Krajpál kapcsán. A következő részben Krajpál birtokára, topolyára kalózunk el benneteket. Thank mm-hmm. you.